फ्रेंड्स यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही मतलब सीरियस मुद्दा है जिस पे कोई सोच नहीं रहा है और इस टॉपिक को कल एन डी प्राइम टाइम में रवीश कुमार जी ने भी उठाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे, दे रही हूँ आप लोग वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन उसका जो है कुछ पार्ट जो उसमें से है उन्होंने क्या क्या किस किस टॉपिक को मुद्दा उठा बनाया है उसको मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके सामने संक्षेप में बताने जा रही हूँ और उसके साथ साथ हम लोग जो हमारा प्रॉब्लम है जो कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस वाले मेनली कैंडिडेट्स हैं उस पर भी बात करूँगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं आप सबको बता दूँ कि ये जो गवर्नमेंट है उनका ना ये जो बेरोज़गारी है वो बस उनके लिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे कि वो हाँ बात करें या फिर जिसके बारे में कोई भी जिसका निदान दे उनके लिए बेरोज़गारी शब्द जो है बस इलेक्शन के लिए एक उनका प्रोपेगेंडा और एक वो बन के रह गया हुआ है कि हाँ बस जब इलेक्शन आया उस टाइम वैकेंसी निकाल दो जब फिर से इलेक्शन आने वाला हुआ तब उस टाइम उस वैकेंसी को क्लियर करो पाँच साल का एक पंचवर्षीय योजना बन के रह गया हुआ है कल इस बात को रविश कुमार जी ने भी उठाया है प्राइम टाइम में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सबके सामने है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रेलवे वाली एन टी एग्जाम जो कि आप सबको पता है 2019 में जब लोकसभा चुनाव होने वाला था उस टाइम फेबररी में इसका नोटिफिकेशन आया मार्च में बच्चे फॉर्म भरे और फिर सेप्टेम्बर में इसका पेपर होने वाला था जून से सेप्टेम्बर में उस नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ था और फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम नहीं हुआ और अब दो जून में पी का एक नोटिस आया जिसमें ये दिए हुए थे वो लोग कि कोविड नाइन्टीन की वजह से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई आप सबको पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला था उसकी तैयारी कोविड नाइन्टीन की वजह से अब नहीं हो पा रही है बताइए ये मतलब किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है फिर तीन जुलाई को जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है पीयूष कुमार पीयूष गोयल जी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अब सब कुछ कंडीशन सामान्य हो रहा है और उसके बाद जो है अब ट्रेन वगैरह चलेगी तो वहाँ पर लाखों की संख्या में जा कर के कैंडिडेट्स ने ट्वीट किया कि एग्ज़ाम कब होगा ये एन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए क्योंकि सबके पैसे लगे हुए हैं फॉर्म भरने में लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ आप सब वहाँ जा के देख सकते हो इसी तरह हम लोगों की जो प्रॉब्लम है जो हम लोग यू पी ट्रिपल एस सी वाले कैंडिडेट्स हैं जो हम लोग ए जी टी ए का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या केंद्र सुपरवाइजर का वेट कर रहे हो या फिर वीडियो भर्ती हो या फिर लोअर पी सी एस का एग्जाम हो जिसका रिजल्ट इतने टाइम बाद आया है या फिर दो हज़ार सोलह की भर्ती हो लोअर टू की बात करें या फिर हम अनुदेशक की बात करें या फिर टेक्निकल असिस्टेंट दो हज़ार सोलह वाली बात करें या फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करें जितनी भी वैकेंसी है सब के सब पेंडिंग पड़ी हुई है कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट जो है बस इस इंतजार में है कि 2022 में इलेक्शन हो तब हम इसको क्लियर करें आप सब खुद सोचो इस बात पे कि अभी जो है नॉर्मल टाइम में तो वो कुछ करते नहीं है अभी कोविड 19 वाला सिचुएशन है क्या गारंटी है कि वो इलेक्शन टाइम में भी इसको क्लियर कर देंगे इसी मुद्दे को उठाया है रविश कुमार जी ने अपने प्राइम टाइम में और एक सबसे जो वहाँ पर अहम बात को उन्होंने उठाया है वो इस बात को कि आप लोग देखिए क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में लाखों की संख्या में नौकरियां जा रही हैं लोग घर आ रहे हैं लौट करके और प्राइवेट सेक्टर का तो ऐसे ही पता है क्यों हम लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वहाँ पर हमारा लाइफ सिक्योर नहीं हमें लगता है हमें लगता है कि चलो एक गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे भले वो अट्ठाईस ग्रेड पे वाला हो हमारी लाइफ सिक्योर हो गई अब जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें नौकरियां देना बंद कर देंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे इंडिया के जो हम लोग करोड़ों में युवा हैं वो जाएंगे आखिर कहाँ इसी बात को उन्होंने वहाँ मुद्दा बनाया है और आप सब इस बात को समझ रहे होंगे बहुत सारे ए वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि दो साल से रुका हुआ है हमारा रिजल्ट उसमें से मैं बहुतों को जानती हूँ जो हमारे कुछ फ्रेंड्स ही हैं वो लोग क्या किए थे प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे लेकिन अभी क्या है कोविड नाइन्टीन की वजह से सारा का सारा स्कूल बंद है सबकी सैलरी रुकी हुई है सब वो लोग भी घर पे बैठ गए हुए हैं तो फ्रेंड्स ये कितना बड़ा वाला मतलब एक वो हो सकता है टॉपिक हो सकता है जब लाखों की संख्या में मजदूर यहाँ से वहाँ आ रहे थे वापस तो उस समय इस मुद्दे को एक वो पॉलिटिकल एजेंडा बना के इतना उछाला गया बात को लेकिन जब हम लोग के पास नौकरियाँ नहीं हैं हम लोग बेरोजगार बैठे हैं सारे के सारे युवा बेरोजगार बैठे हैं तो उस समय हम लोग की इस मुद्दे को क्यों नहीं उछाला जा रहा है क्यों नहीं आ रहा है आप लोग खुद सोचो हम हम लोगों को भी पता है हम लोगों ने कितना प्रयास किया हम लोग कितना सारा ट्वीट किए क्या इसका असर निकला कुछ नहीं आप जाके सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर हैं उनका 
ट्विटर अकाउंट चेक कर लो वहाँ पे लाखों की संख्या में आपको सब सारे के सारे कैंडिडेट्स का ट्वीट मिलेगा कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री हो तो रेलवे का एग्जाम कब होगा हेल्थ मिनिस्ट्री है तो फिर जो मेडिकल सेक्टर में है वहाँ पर एग्जाम कब होगा तो फ्रेंड्स आप लोग खुद सोचो कि ये कितना बड़ा मतलब सीरियस मुद्दा है लेकिन इसको उठाया नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोग इस इस चीज़ को लेके इस बात को लेके सीरियस नहीं है तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग इस बात पे सोचो और आप लोग जाइए उनका वो पूरा वीडियो देखिए उन्होंने इस सारे बात को वहाँ पे बहुत ही डिटेल में उठाया है पूरे प्राइम टाइम में इसी टॉपिक को रखा गया है रेलवे एन हो या फिर कोई जो भी सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर हो सारे के सारे उन्होंने रोजगार के मुद्दे को ही उठाया है आप लोग जा के इस चीज़ को देखिए इस इस शो को देखिए फिर आप लोग में थोड़ी सी कॉन्सियसनेस आएगी और हम लोगों को कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा मैं यहाँ पे कोई ये बात नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सब अभी के अभी निकल जाइए घर से कोई धरना देने बैठ जाइए लेकिन हम लोग को इस टॉपिक पे सोचना होगा तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ये जो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उस वीडियो वहाँ उस शो का लिंक डाल दे रही हूँ आप लोग वहाँ से जा के इस शो को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप सब में कॉन्सियसनेस जगाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग